Pag wala nang problema, bye bye Lord, praise God, see you on the next problem. Bila po mga Kristiyano? Pag wala nang problema, bye bye Jesus. Bye bye God the Father, see you later. Eto, may problema na naman. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God ka dyan. <laughs> Pangit mo. Pugat, pugat ka. Pero pag wala ka problema, hindi ka makakita ng Lord. Hindi ba si Adan nagtatago rin? Hindi makakita ng Diyos. Hello? Amen. Okay ba kayo dyan? Pugat, pugat. <laughs> We come to the presence of God. Kung kinakailangan. Every Friday ang ating worship day, magpakita ka sa Diyos. Karan tayong Bible study during the week, magpakita ka. Karan tayong prayer meeting during the week, magpakita ka. Ang dami po natin gawain dito na talaga magbubusog kayo sa salita ng Diyos. Depende na lang sa inyo kung gusto nyo kumain. Dapat busog ang spirito nyo. Praise God. Ang laki ng katawan mo. Arnold Schwarzenegger ka. <laughs> Spirito mo, palito. <laughs> Maganda ba tingnan yun from the side of heaven? Kasi sa heaven, nakikita ng Lord dalawa. Yung katawan mo at spirito mo. Ano yung gym mo pa? Yung gym mo, praise God. Gym mo pa ng gym ka? May gawain na, nasa gym ka pa? Kaya pala hindi ka maka-attend, nasa gym ka? Ang laki ng katawan mo! Ang spirito palito. Kilala ba si Palito? Amen. Yeah. Yeah. balance po 'yan. Kung nagpapalaki ka ng katawan, praise God, magpalaki ka ng spirito. Amen. Para balanse ng tingin ng Diyos sa iyo, hindi parang umaalog yung spirito mo sa loob ng katawan mo. <laughs> Sobrang liit ng spirito, payat laki ng katawan, umaalog yung spirito mo. <laughs> Nakala balance 'yan. Hello? Yeah. Yung ba sa inyo, ganyan? Umaalog na espiritu, praise God. Kawawa na may spirit nyo. <laughs> delight yourself in the Lord, put it back, praise God. Okay, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Pag ikaw daw ay natuwa sa Diyos, matutuwa din siya sa'yo. Kinalulugdan mo ba ang Panginoon? Amen. Kinalulugdan mo ba ang pagpunta sa church upang Amen. ikaw ay magpuri Amen. sa Kanya? Amen. Come on, give Him praise. Pag nalugod ka sa Diyos, malulugod siya sa iyo. Pagpapalain ka niya ng sobra, sobra, sobra ang pagpapala. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. God will give you house and car and money and everything you need. Pagkatuwa ang Diyos. Lagi pong conditional yan. Lagi pong conditional yan. Si Abraham, bago pinagpala ng Lord, sumunod muna siya sa Diyos. Amen. Abraham, I'm gonna bless you. Go to Karaan. Aba, ang layo nun. Pero sumunod si Abraham. Amen. Pero nung sumusunod pa lang siya, hindi pa siya bless. Nung nakarating siya sa Karaan, doon pa lang siya pinagpala ng Diyos. Inaccomplish mo na niya yung utos ng Diyos. Are we getting this? Amen. Ganun po yan. Kinakailangan sundin mo na natin ang pinagagawa ng Diyos. Let's follow what the Lord is asking us to do. And then the Lord will give you the reward. Amen. The reward Amen. ay bibigay ng Lord sa atin. Serve Him. Sana po maglingkod sa Diyos. Amen. True joy comes from serving God. Amen. Wala po sa Dubai ang true joy. Wala sa Amerika, wala sa Canada, wala sa Europa. Sabi ng Biblia, true joy! Ang tunay na genuine happiness ay mararamdaman mo pag naglingkod ka sa Diyos. Amen. Give Him praise. Pasyal ka ng pasyal, inuubos mong pera mo. Hinahanap mo ang joy. Wala sa Europe ang joy, wala sa Las Vegas ang joy. Ano nangyari sa Las Vegas? The joy turns into death. 
and misery. Paano wala ang Diyos doon? Wala ang Diyos doon. Ngayon, kung gusto mong lumigay at sumaya, maging satisfied sa buhay mo, start serving God. Amen. Maglingkod ka sa Diyos. Sino po ang mga naglilingkod sa Diyos dito? Can I see those who are in the ministry? O ayan, masaya lahat yan. Amen. Masaya lahat yan. Amen. Kasi naglilingkod sila sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Ephesians chapter 1 verse 18 I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you the riches of His glorious inheritance in the saints. Sabi ni Apostol Pablo Ako ay patuloy na nananalangin sa Diyos upang ang iyong spiritual eyes ay mabuksan upang makita mo ang kayamanang ibinigay sa iyo ng Diyos. Your inheritance. The riches of His glorious inheritance in the saints. Sino bang saints? The people of God. Ang saints, ang sinasabi sa Biblia, ang tunay na saints are those people who are serving God and has received Christ as Lord and Savior. Amen. The people of God. We are the saints. Amen. Tell your neighbor, you are a saint. You are a saint. Therefore, behave. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you and the riches of His glorious inheritance In the same, pinagpipray pa ni Apostol Pablo para magkaroon ng revelation ng mga tao na ito talaga ang minana mo, ikaw ay mayaman na. Pinagpahala ka na ng Diyos, maglingkod ka sa Diyos at i-claim mo ang kanyang mga pagpapala, i-claim mo ang kanyang mga pangako at ito ay magmamanifesto sa buhay mo. Amen. But God has given you already the glorious inheritance, the wealth and the riches of the world has been given to us. Ibinigay na po yan ng Lord sa atin. At hindi lang yan. Sa verse 19, sabi pa rito, and also, His incomparably great power for us who believe. Amen. Amen. Nananampalataya ka ba kay Kristo? Amen. Meron kang kapangyarihan. Amen. You have a great power. Power of prayer, power of confession, power in the name of Jesus. Power in the blood of Jesus. Power in the anointing. Great power has been given to us by the Lord, but most of us are not using their power. You're not using your power, kaya here you are, living a defeated life. Lagi na lang kayong nasa borderline. Aba, kung mga tayo sa borderline, dapat nasa taas tayo. Hello? Amen. Dapat ang problema, nandyan sa ilalim ng paa mo. Look at your feet. May eh, fit ka ba? Amen. Okay. <laughs> Ang problema dapat nandyan. Amen. We are above the law. Amen. Above the problems. Amen. Above sickness and diseases. Amen. Above poverty. Amen. The power has been given. Power to claim. Power to declare. Power to decree. Ang blessing ng Lord sa buhay mo. And it's incomparably great power for us who believe. The power is like the working of His might, His strength which exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at the right hand in heaven. Yung kapangyarihang ginamit ng Diyos na binuhay niya si Kristo, yan ang the same power na ibinigay sa atin. That is the same power na meron ka. Amen. Meron ka niyan. Amen. 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 Sa Old Testament, ang laki po ng difference, ano? dapat maintindihan nyo ito, listen. Sa Old Testament, ang mga tao po, walang kaalam-alam tungkol sa Diyos, at tungkol sa heaven, tungkol sa spiritual world. Wala po silang kaalam-alam. <coughs> Hindi nila alam na may demonyo, 
kung paano nagtatrabaho ang demonyo, ang mga angels, nila alam kung paano nag-work mga angels, nila alam ang power of declaration, confession, wala pa silang the power of the name of Jesus, the power of the blood, wala sila niyan, wala. Kaya tayo pong nasa New Testament ay sobrang privilege. Why? Jesus opened our eyes, spiritual eyes, to see the spiritual world. Ipinakita ni Jesus, ang lahat ng privileges na meron ang isang mana ng palataya sa Diyos. You have the name of Jesus. You can cast out demons using the name of Jesus. You can fix your life using the name of Jesus. Amen. You can call abundance and prosperity into your life using the name of Jesus. Amen. You can call restoration in your life using the name of Jesus. Amen. You can call anything you want to happen using the name of Jesus. Hallelujah. That is the great difference. Sa New Testament, ang believers are powerful. Sa Old Testament, they have no power. Ang may kapangyarihan lang po sa Old Testament ay mga propeta. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and other prophets. Sila lang po may power. Pero sa New Testament, lahat ng believers ay may power. Amen. Lahat tayo ay propeta. We are all prophets of God. We are the modern days. Elijah, and Jeremiah, and Isaiah, and so on and so forth. And we are better than them. They don't have the name of Jesus at the time, but we have the name of Jesus right now. Amen. They don't have the blood of Jesus. We have the blood of Jesus right now. You want to protect your family? Cover them with the blood of Jesus every day. Amen. I plead the blood of Jesus on my family every day in Jesus' name. Amen. Yan po ang kapangyarihang meron tayo dito sa New Testament. Napakaraming pribilihyong binigay ng Diyos. Kaya nga tayo, huwag kayong God, oh God, oh God, oh God, solve niyo problema niyo using the name of Jesus. Amen. God has given you the authority and the power to solve your problems. Amen. God will not heal you. You heal yourself using the name of Jesus. Amen. Ganyan po yan. Ibinigay na po ang authority has been turned over to the believers. Kaya dapat lahat ng believers ay proactive. Gamitin nyo ang kapangyarihang meron kayo. Gamitin nyo ang privilege na meron kayo. You see, sa Luke 19, I have given you authority. Jesus had, has turned over the authority to the Christians. Amen. To trample on snakes and scorpions and to overcome all, how many? All. All the power of the enemy and nothing will harm you if you are using the authority. Amen. Nothing will harm you. Satan cannot touch your family. Satan cannot touch your money. Satan cannot touch your future. Amen. Amen. If you're using authority, using the name of Jesus and the blood of Jesus. Kaya tayo, Christian, dapat tayo proactive para hindi tayo na-attack ng devil. Kung atakin mo kung mga kayo, meron kayong defense. Meron kayong name of Jesus. Amen. Hindi makakapasok ang jablo sa buhay niyo, sa pamilya niyo. Amen. Walang drugs dapat sa family niyo. All of those are work of the devil. Praise God. And get out of poverty. Poverty is a curse. Amen. Gusto yung umalis sa poverty. Amen. Gusto yung sumawala sa poverty, sa kahirapan, ka matasak. Amen. Umatid kayo dito sa church ito. Amen. Every time. You get out of poverty. Amen. You'll get out. I'm gonna show you how to do it. Right, Quebec? Amen. If you're lazy to come to the church, yung knowledge mo, a month ago, three months ago, wala na yun. Ah, tuwan-tuwan, din mo nyo sa'yo. Ha, ah, Christian, walang power. Inosente. Sige, papatayin kita, patayin ko pamilya mo. Kukunin ko pera mo. Ganyan po gagawin sa inyo ng jablo. Satan comes to steal, to kill, and to destroy. Satan is like a roaring lion seeking for his prey to devour. Nagahanap siya ng mga weak Christians, lazy Christians, upang wasakin ang kanilang buhay. Ay, oh, 
we will not let the devil destroy our lives. Amen, Amen guys? Amen. We will not allow the devil to do that. He is a defeated foe. Jesus defeated him on the cross. Amen. And Jesus gave us the victory already. Amen. 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 Amen.